அனைவருக்கும் வணக்கம் ஈஸி லெக்சர் சேனல் உங்களை மிகவும் அன்புடன் வரவேற்கிறது இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா மேசன்ஸ் கெயின் ஃபார்முலாவில் உள்ள ஒரு இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய ஒரு செகண்ட் ப்ராப்ளம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோவில் நம்ம பார்த்த ப்ராப்ளம் முதல்ல என்ன என்ன விஷயம் அப்படின்னா அதில் வந்து டூ காம்பினேஷன் நான் டச்சிங் லுக் இல்லை அதே மாதிரி டெல் டெல் கே கண்டுபிடிக்கிற அந்த டெல் ஒன் டெல் டூ பி ஒன் கூ பி ஒ டூ கூட மல்டிப்ளை பண்ணக்கூடிய அந்த டெல்லோட வேல்யூவும் நமக்கு எதுவுமே கிடைக்கல வெறும் ஒன் தான் கிடச்சிருந்தது ஏன்னா போர்ஷன் ஆஃப் கிராஃப் நான் டச்சிங் போர்ஷன் ஆஃப் த கிராஃப் நான் டச்சிங் ஃபார்வர்ட் பார்த்து அப்படி இன்னிங்கிற எந்த போர்ஷனுமே இதுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் டிஸ்கஸ் பண்ண ப்ராப்ளமில் இல்லை இப்போ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற இந்த ப்ராப்ளமில் அந்த போர்ஷன் ஆஃப் கிராஃப் நான் டச்சிங் தி ஃபார்வர்ட் பார்த் இருக்குது அதே மாதிரி அந்த காம்பினேஷனில் வரக்கூடிய காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ நான் டச்சிங் லுப் அதுவும் இன்வால்வ் ஆகுது ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஈஸி லெக்சர் அப்படிங்கிற எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம இப்போ ப்ராப்ளமை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நமக்கு உள்ள ப்ராப்ளம் இது தான் ஃபைன் தி ஓவரால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த சிஸ்டம் ஹூஸ் சிக்னல் கிராஃப் இஸ் கிவன் பை நமக்கு சிக்னல் கிராஃப் கொடுத்துட்டாங்க ஆர் ஆஃப் எஸ்ங்கிறது இன்புட் சி ஆஃப் எஸ்ங்கிறது அவுட் புட் ஓகே தென் நோட் ஒன் நோட் டூனு நம்ம நேம் பண்ணிட்டோம் நோட் ஒன் நோட் டூ நோட் த்ரீ நோட் ஃபோர் நோட் ஃபைவ் நோட் சிக்ஸ் நோட் செவன் நோட் எயிட் நோட் எயிட் அப்படின்னு இருக்குது தென் இங்கே எங்கெல்லாம் லூப் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நோட் த்ரீலேருந்து ஃபோர் க்ராஸ் பண்ணி ஃபைவ்ல ஒரு லூப் இருக்குது அதே மாதிரி நோடு த்ரீலேருந்து ஃபோர் க்ராஸ் பண்ணி இதுவும் ஒரு சின்ன லூப் இருக்குது அதே மாதிரி நோட் சிக்ஸ்க்கும் செவனுக்கும் இடப்பட்ட ஒரு லூப் இருக்குது தென் இது ஒரு பிரான்ச் தனியாக போகுது ஆனால் இது லூப் இல்லை இது ஃபார்வர்ட் பார்த்தில் வரும் நோடு டூவில் நோடு டூலேருந்து சாரி நோட் டூலேருந்து நோட் ஃபைவ்க்கு கனெக்ட் ஆகக்கூடிய இது ஃபார்வர்ட் பார்த்து என்ன ஆரோ வந்து ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனில் இருக்குது ஓகே இப்போ மேசன்ஸ் கெயின் ஃபார்மில் படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் டி இஸ் இக்குவல் டு ஒன் பை டெல் இன்டு சமேஷன் ஆஃப் பி கே இன்டு டெல் கே இதில் கேங்கிறது வந்து நம்பர் ஆஃப் ஃபார்வர்ட் பார்ட்ஸ் இப்போ கே நம்ம எத்தனை ஃபார்வர்ட் பார்த்து இதில் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபார்வர்ட் பார்த்துனா என்னென்னா அவுட்புட்டையும் இன்புட்டையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய லைன் தான் ஃபார்வர்ட் பார்த் ஓகே வேறு எதுவும் லூப் எல்லாம் இதில் இன்வால்வ் ஆகாது ஓகே ஸோ டைரெக்டாக ஃபார்வர்ட் பார்த்து இது ஒரு ஃபார்வர்ட் பார்த்தில் இருக்குது ஒன்லேருந்து எயிட் வரைக்கும் உள்ள ஃபார்வர்ட் பார்த் அது ஃபார்வர்ட் பார்த்து ஒன்று நம்ம நேம் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஃபார்வர்ட் பார்த் நோட் ஒன்லேருந்து நோட் டூவில் ஒரு பிரான்ச் வந்து நோட் ஃபைவ்ல கனெக்ட் ஆகி மறுபடியும் எயிட்ல எயிட் நோட் வரைக்கும் போகுது ஸோ இது ஃபார்வர்ட் பார்த் நம்பர் டூ ஸோ அதுவும் நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் ஸோ மொத்தம் எத்தனை ஃபார்வர்ட் பார்த்து இருக்குது வேறு ஏதாவது ஃபார்வர்ட் பார்த்து இருக்குது அப்படின்னா வேறு எந்த ஃபார்வர்ட் பார்த்தும் இல்லை அதனால மொத்தம் ரெண்டே ரெண்டு ஃபார்வர்ட் பார்த்து தான் இருக்குது அதனால கேவோட வேல்யூ டூ இப்போ கேவோட வேல்யூ டூ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் நம்ம மேசன்ஸ் கேன் ஃபார்மில் எப்படி ரெடியூஸ் ஆயிரும் அப்படின்னா டி இஸ் இக்வல் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் டி இஸ் இக்வல் டு ஒன் பை டெல் இன் டு பி ஒன் டெல் ஒன் ப்ளஸ் பி டூ டெல் டூ ஸோ அப்படி ரெடியூஸ் ஆயிரும் ஓகே ஓ டி இஸ் இக்வல் டு ஒன் பை டெல் இன் டூ பி ஒன் டெல் ஒன் ப்ளஸ் பி டூ டெல் டூ ஸோ இந்த பி ஒன்ங்கிறது ஃபஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பார்த்தோட கெயின் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பார்த்தோட கெயின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் இன்ட்டு ஜி ஒன் இன்ட்டு ஜி டூ இன்ட்டு ஜி த்ரீ இன்ட்டு ஜி ஃபோர் இன்ட்டு ஜி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் அப்போ ஜி ஒன் ஜி டூ ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் ஜி ஃபைவ் இதான் ஃபஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பார்த்தோட கெயின் ஜி ஒன் ஜி டூ ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் ஜி ஃபைவ் இதே மாதிரி செகண்ட் ஃபார்வர்ட் பா பார்த்தோட கெயின் என்ன அப்படின்னா ஒன் இன்ட்டு ஓகே ஸோ ஒன் இன்ட்டு ஜி சிக்ஸ் இன்ட்டு ஜி ஃபோர் இன்ட்டு ஜி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் ஸோ ஜி ஃபோர் ஜி ஃபைவ் ஜி சிக்ஸ் ஸோ இதுதான் செகண்ட் ஃபார்வர்ட் பார்த்தோட கெயின் ஜி ஃபோர் ஜி ஃபைவ் ஜி சிக்ஸ் வந்துருச்சா இப்போ அடுத்தது நம்ம டெல் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ நம்ம பி ஒன் கண்டுபிடிச்சாச்சு பி டூ கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ டெல் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ டெல் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்மில் இருக்குது ஒன் மைனஸ் பி ஒன் ஒன் ப்ளஸ் பி டூ ஒன் ப்ளஸ் பி த்ரீ ஒன் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் ப்ளஸ் பி ஒன் டூ ப்ளஸ் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் பி ஒன் டூ ப்ளஸ் பி டூ டூ ப்ளஸ் பி த்ரீ டூ ஸோ இதெல்லாம் ஏற்கனவே நான் நிறைய வாட்டி சொல்லிட்டேன் ஸோ பி ஒன் ஒன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் லுக் அதாவது கெயின் கெயின் ஆஃப் ஃபஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் லுக் பி டூ ஒன் வந்து கெயின் ஆஃப் செகண்ட் இண்டிவிஜுவல் லுக் பி த்ரீ ஒன்னுங்கிறது கெயின் ஆஃப் தேர்ட் இண்டிவிஜுவல் லுக் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா அப்படி போகும்
ஓகே ஸோ என்னெல்லாம் இண்டிவிஜுவல் லூப் என்ன ஆயிருக்குன்னு சொன்ன மாதிரி நோட் த்ரீக்கு நோட் ஃபோருக்கு நடுவில் ஒரு சின்ன லூப் இருக்குது அதேமாதிரி த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு லூப் இருக்குது தென் சிக்ஸ் செவன் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சின்ன லூப் இருக்குது இது எல்லாமே இண்டிவிஜுவல் லூப் ஸோ இதுக்கான ஸோ மொத்தம் மூணு இண்டிவிஜுவல் லூப் இருக்குது அப்போ நமக்கு என்ன இது ஃபஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் லூப் கேம் இது செகண்ட் இண்டிவிஜுவல் லூப் கேம் இது தேர்ட் இண்டிவிஜுவல் லூப் கேம் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதாவது மைனஸ் ஜி டூ இன்டூ ஹெச் ஒன் ஓகே அடுத்து ஜி டூ ஜி த்ரீ இன்டூ மைனஸ் ஹெச் டூ அப்போ மைனஸ் ஜி டூ ஜி த்ரீ ஹெச் டூ தென் இங்கே மைனஸ் ஹெச் த்ரீ இருக்குது அப்போ மைனஸ் ஜி ஃபைவ் இன்டூ ஹெச் த்ரீ ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி மூணு இண்டிவிஜுவல் லூப்போட கேன் நம்ம கண்டுபிடிச்சிச்சு இப்போ காம்பினேஷனில் இருக்கா அப்படின்னா இங்கே நோட் த்ரீ இருக்குது நோட் ஃபோர் இருக்குது இந்த லூப்லேயும் நோட் த்ரீ இருக்குது நோட் ஃபோர் இருக்குது அதனால் இது நான் டச்சிங் லூப் கிடையாது இது டச் ஆகக்கூடிய லூப் ஓகே ஆனால் ஃபஸ்ட்டு லூப்புக்கும் தேர்ட் லூப்புக்கும் பார்ப்போம் நோட் த்ரீ இருக்குது நோட் ஃபோர் இருக்குது இங்கே நோட் சிக்ஸ் இருக்குது நோட் செவன் இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டு லூப்பு நம்ம என்ன சொல்லலாம் நான் டச்சிங் லூப்னு சொல்லலாம் ஓகே அப்போ இது ஃபஸ்ட்டு காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ நான் டச்சிங் லூப் அப்போ என்ன பண்ணணும் இதோட கெயின் ப்ராடக்ட் தான் என்ன வருது பி ஒன் டூவில் வருது ஓகே ஸோ பி ஒன் டூனா என்ன ஃபஸ்ட்டு காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ நான் டச்சிங் லூப் அது இதில் வருது அப்போ இந்த லூப்போட கெயின் எவ்வளோ அப்படின்னா மைனஸ் ஜி டூ ஹெச் ஒன் இந்த லூப்போட கெயின் மைனஸ் ஜி ஃபைவ் ஹெச் த்ரீ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா மைனஸ் இன் டூ மைனஸ் ப்ளஸ் ஜி டூ ஜி ஃபைவ் ஹெச் ஒன் ஹெச் த்ரீ வரும் இது ஃபஸ்ட்டு காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ நான் டச்சிங் லூப் அதே மாதிரி தான் அடுத்தது இன்னொரு காம்பினேஷன் இருக்குது இங்கே நோட் த்ரீ நோட் ஃபோர் நோட் ஃபைவ் இன்வால்வ் ஆகுது இங்கே நோட் சிக்ஸ் நோட் செவன் இன்வால்வ் ஆகுது ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு லூப்புமே நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா டூ நான் டச்சிங் லூப்னு சொல்லலாம் இது செகண்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ நான் டச்சிங் லூப் அப்போது இந்த இந்த ரெண்டு லூப்போட ஃபஸ்ட் லூப்போட கேம் செகண்ட் லூப்போட கேம் ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் ஜி டூ ஜி த்ரீ ஜி ஃபைவ் ஜி ஹெச் டூ ஹெச் த்ரீ ஓகே தென் இதில் இருக்கிற மைனஸும் இதில் இருக்கிற மைனஸ் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் அதனால் பி டூ டூ ப்ளஸில் தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இதில் நம்ம பி டூ டூ கண்டுபிடிச்சாச்சு என்னொன்று தேர்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ நான் டச்சிங் லூப் இருக்கானா நமக்கு இல்லை ஓகே ஸோ இவ்வளோ தான் இருக்குது அதனால் த்ரீ நான் டச்சிங் லூப் அப்படி இருக்குமா அப்படின்னா இந்த மூணு லூப்புமே டச் ஆகாமல் ஒன்று கொண்டு டச் ஆகாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு த்ரீ நான் டச்சிங் லூப் காம்பினேஷன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லூப்பில் வந்து நோட் காமனாக இருக்குது த்ரீ நோட் த்ரீ நோட் ஃபோர் இங்கே நோட் த்ரீ நோட் ஃபோர் இருக்குது ஸோ டச் ஆகுது அதனால் இதில் வந்து நமக்கு த்ரீ காம்பினேஷன் இல்லை ஓகே நமக்கு டூ காம்பினேஷன் வரைக்கும் தான் கிடச்சிருக்கு இப்போ இந்த வேல்யூவெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டெல்லுங்க டெல்லோட ஃபார்ம்லலாம் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடச்சிடும் ஒன் மைனஸ் இது பி ஒன் ஒன் பி டூ ஒன் பி த்ரீ ஒன் ப்ளஸ் பி ஒன் டூ பி டூ டூ ஓகே ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு ம அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நமக்கு டெல் கிடச்சிடுச்சு ஓகே இப்போ அடுத்ததை நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது டெல் ஒன் டெல் டூ ஓகே ஸோ டெல் ஒன்ங்கிறது என்னது ஃபஸ்ட்டு ஃபார்வர்ட் பார்த்தல டச் ஆகாத போர்ஷனுக்கு டெல் கண்டுபிடிக்கிறது தான் டெல்னா இது ஓகே ஸோ அது கண்டுபிடிக்கிறது டெல் ஒன் இதே இது செகண்ட் ஃபார்வர்ட் பார்த்தல டச் ஆகாத போர்ஷனுக்கு டெல் கண்டுபிடிச்சோன்னா அது டெல் டூ ஓகே ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு போர்ஷனுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபார்வர்ட் பார்த்தது இது தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்வர்ட் பாத் ஓகே ஸோ இது தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்வர்ட் பாத் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்வர்ட் பாத்தில் டச் ஆகாத போர்ஷன் ஏதாவது கிராஃபில் இருக்கா அப்படின்னா இல்லை அப்படி எதுவும் போர்ஷன் இல்லை அதனால் டெல் ஒன் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டெல் ஒன் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்வர்ட் பார்த்துக்கு டச் ஆகாத போர்ஷனுக்கு டெல் கண்டுபிடிச்சி அது தான் டெல் ஒன் அப்போ டெல் ஒன் என்ன ஆகுது ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன் வந்துடுது ஓகே இப்போ டெல் டூ பார்ப்போம் ஸோ டெல் டூ இங்கே இருக்கு டெல் டூ வந்து செகண்ட் ஃபார்வர்ட் பார்த்தில் டச் ஆகாத போர்ஷன் செகண்ட் ஃபார்வர்ட் பார்த் என்னது இது தான் செகண்ட் ஃபார்வர்ட் பார்த் இதுதான் செகண்ட் ஃபார்வர்ட் பாத் ஓகே இந்த செகண்ட் ஃபார்வர்ட் பார்த்தா டச் ஆகாத போர்ஷன் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னா தோ இந்த நோட் த்ரீ நோட் ஃபோர் இருக்குது அப்போ நோட் த்ரீ நோட் ஃபோரில் என்ன ஆகுது ஒரு லூப் இருக்குது நம்ம அதை வரைஞ்சிடுறோம் அப்போது செகண்ட் ஃபார்வர்ட் பார்த்தா டச் ஆகாத போர்ஷன் இருக்குது இப்போ இந்த போர்ஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் டெல் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ டெல் ஒன் நமக்கு ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன் கிடச்சிருது டெல் டூ வந்து டெல் ஆஃப் போர்ஷன் ஆஃப் கிராஃப் நாட் டச்சிங் செகண்
1 minus minus g2 h1 button 1 plus g2 h1 this is the del 2 ok so you have to do this problem we 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 have to do this non-touching loop and the combination we have to do this del 1 del 2 we have to do this problem now we have to do this del 1 del 2 del 1 del 2 del 1 P1 del 1 எல்லா வேலுமே தெரிந்துத்து அது நம்ம் transfer function formலால் substitute பண்ணனாம் உனம் overall transfer function இப்படி கடைக்கியும் இந்த problemல இதுதான் Mason's gain formula Mason's gain formula use பண்ணி நம் easy signal flow graphல ஓட transfer function கண்டு விடித்திரலாம் இந்த வீடியும் உங்களுக்கு பிடித்திருக்கும் நம்பரே இந்த வீடியும் பிட்தின கருத்துகள் comment boxல தெரிவீங்க Thank mm -hmm. you.